కరోనా నేపథ్యంలో ఈస్టర్ పండుగ పురస్కరించుకుని ప్రజలు ఎవరూ బయటికి రాకుండా ఎవరి ఇంటి వద్ద వారే జరుపుకుని కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా పోలీసు వారికి సహకరించాలని భీమవరం వంటం సీఐ కె కృష్ణ భగవాన్ కోరారు భీమవరం రెడ్ జోన్ లో ఉన్న కారణంగా ఎక్కడ కూడా మాంసాహార దుకాణాలు వేయకూడదని విక్రయించకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశామని మాంసాహార ప్రియులు ఎవరూ బయటకు రావద్దని సూచించారు ప్రజలు బయటకు రాకుండా స్వచ్చందంగా లాక్డౌన్ కు సహకరించాలని సూచించారు సరైన కారణం లేకుండా బయటకు వచ్చిన వారిపై కేసులు నమోదు చేస్తామని భీమవరం వంటోన్ సీఐ కె కృష్ణ భగవాన్ తెలిపారు దయచేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమానికి మనం ముందు మనం ప్రయత్నం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మీరు అందరికీ తెలుసు దయచేసి చెప్తున్నాం ఎవరు కూడా ఇంట్లో నుంచి బయటకు రావద్దు అని ఈ ఫోర్టీన్త్ వరకు లాక్డౌన్ ఉంది అది కాకుండా మన భీమవరంలో ఒక టూ కేసెస్ పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చిన సందర్భంగా ఇక్కడ రెండు పాజిటివ్ కేసెస్ వచ్చినాయి దానికి దీంట్లో రెడ్ జోన్ ఏర్పాటు చేసి దేవరం సరౌండింగ్ ఫైవ్ కెమ్ సరౌండింగ్ అన్నీ క్లోజ్ చేసుకుని టికెట్స్ చెక్ పోస్ట్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దీనిలో భాగంగానే మనం ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ మనం ఏదైతే పాజిటివ్ వచ్చిన హౌస్ని సరౌండింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ సరౌండింగ్ రెడ్ జోన్కి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం దానిలో మూమెంట్ కట్ చేసి ఎవరిని దయచేసి బయటకు రానివ్వకుండా బయట వాళ్ళ లోపల అయిపోకుండా చూస్తున్నాం ఇది ప్రాసెస్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ కాబట్టి దయచేసి ఆ రెడ్ జోన్స్లో పంతొమ్మిదో వార్డులోను భీమవరంలో అలాగే ఒకటో వార్డులోను ఇది ఉంది కాబట్టి దయచేసి వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాము వాళ్ళు కూడా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఈ ఏ అయితే ట్వంటీ డేస్ వరకు ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ వరకు ఉందో ఈ ఎంప్లాయీస్ని కూడా దయచేసి బయటకు రానివ్వకుండా ఎంప్లాయీస్ కానీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఏ ఎంప్లాయీస్ అయినా సరే ఆ జోన్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఎవరిని బయటకు రానివ్వకుండా చూస్తున్నాం అదేవిధంగా దయచేసి అందరూ కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి దీనికి దీన్ని వైలేట్ చేస్తే దీని మీద క్రిమినల్ కేసులు కూడా కడుతున్నాం డైలీ రొటేషన్గా మార్నింగ్ సిక్స్ టు లెవెన్ కూరగాయలు నుంచి అవసరం వస్తుంది ఏదైతే ఆ రీజన్ ఉండి దానికి డైలీ డైలీ కూరగాయలు కొంటున్నామని ఏదో ఒక రీజన్తో బయటకు వస్తున్నారు దాన్ని తగ్గించే క్రమంలో కూడా మేము చెకింగ్ చేసి ఏదైతే అన్నశ్రీగా బయటకు వస్తున్నారో వాళ్ళపై కూడా క్రిమినల్ కేసులు కడుతున్నాం ఈ క్రిమినల్ కేసులు కడుతున్నది తీసుకొచ్చి కేసు పెట్టి నోటీస్ పెట్టేసి వెంటనే ఇప్పుడు సామాజిక దూరం పాటించాలి కాబట్టి వెంటనే పంపించేయడం జరుగుతుంది దానికి వాడికి కొంత అర్థం కావట్లేదు పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్తున్నారు పంపించేస్తున్నారు అనుకుంటున్నా తప్పితే రేపు పొద్దున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ కోర్టు చుట్టూరా తిరగాల్సి ఉంటుంది దయచేసి ఈ కేసులకు కన్విక్షన్ పక్కా వస్తుంది దయచేసి అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి ఎంతో అవసరం ఉంటే కానీ రోడ్డు మీదకి రాకూడదని మరి మరి అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది దయచేసి లేనిపోయిన అవసరాలు కల్పించుకుని రోడ్డు మీదకి రాకూడదు ఇంకొకటి లెవెన్ తర్వాత లేని మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అని చెప్తున్నాం మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ పర్పస్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ పర్పస్ ఉంటే అదే హాస్పిటల్ అని రీజన్ చెప్తున్నారు దయచేసి అలాంటి రీజన్స్ చెప్పొద్దు మనం అంతా కూడా స్వచ్ఛందంగా మనం అందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా ఇళ్ళ దగ్గరే ఉండి ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే పాటించి ఈ కరోనా వైరస్ నివారణకు మనం అందరం కూడా ఒకరికొకరు సపోర్ట్ అయ్యి ఉండి అందరం కూడా పాటిస్తేనే సాధ్యం అవుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ బయటికి రాకుండా ఇంట్లోనే ఉండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మనకి రేపు ఈస్టర్ పండుగ ఉంది ఈ బైరల్ గ్రౌండ్స్కి దయచేసి ఎవరు వెళ్ళకండి ఇప్పుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి అందరికీ మేము చర్చిలు మసీదులు టెంపుల్స్ అన్నిటికి కూడా మేము నోటీస్ సరి చేసాం ఏదైతే మనకి రెడ్ జోన్ ఏర్పడిందో ఈ దీనికి సంబంధించి మంత్ ఎండింగ్ వరకు ఉంటుంది కాబట్టి అప్పటి వరకు దయచేసి ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి ఈ రేపు పొద్దున్న ఈస్టర్ పండుగ ఉంది దానికి పురస్కరించుకుని క్రిస్టియన్ సోదరులు ఎవరు కూడా బేరల్ గ్రౌండ్కి కానీ చర్చిల్లో కానీ జమ అవ్వకూడదని మరీ మరీ వీళ్ళందరికీ తెలియపరుస్తున్నాం దీనిలో ఏదైనా వైలేషన్ ఉంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సెక్షన్ కింద కేసులు క్రిమినల్ కేసులు బుక్ అవుతాయి ఎవ్రీ సండే అలాగే ఈ మసీద్ ఫా ఫ్రైడే టెంపుల్స్ వీటందరికి కూడా మేము పేరు పేరున టెంపుల్స్ అథారిటీస్ కానీ వసీదులకు కానీ అలాగే చర్చెస్ కానీ నోటీసులు సర్వ్ చేసాం దాన్ని వైలేషన్ చేస్తే పక్కగా క్రిమినల్ కేసులు బుక్ అవుతాయి దయచేసి అర్థం చేసుకుని
పోలీస్ వారికి సహకరించాలని మరీ మరీ కోరి ప్రార్థించడం జరుగుతుంది ఎవరైనా పుట్టిన వారు ఉండి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించి కరోనా నివారణ చర్యలకి 